ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചില പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് എങ്ങനെയാണോ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് കറയാണെങ്കിലും എന്ത് അഴുക്കാണെങ്കിലും അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം എല്ലാവർക്കും മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നാരങ്ങയാണ് നാരങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ആണെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ നാരങ്ങ എടുക്കുക ഒരു പകുതി നാരങ്ങ എടുക്കുക അത് ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതയുന്ന പോലെ കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡാണ് നമ്മൾ ഏത് ലിക്വിഡാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു തൊള്ളി മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ മെഴുക്കും എണ്ണമയും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അഴുക്കുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റൗലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഞാനിത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് അഴുക്ക് പിടിച്ചൊന്നും അല്ല കിടക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ടാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കറയും അഴുക്കുമൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ കാണും പിന്നെ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ബ്രഷും കൊണ്ട് ഇത് ഒരക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വയ്ക്കുക അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പം നന്നായിട്ട് ഈ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇളകി വരുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എത്ര അഴുക്കുണ്ടെങ്കിലും എത്ര നാളായിട്ടുള്ള അഴുക്കാണെങ്കിലും ശരി ഈ ഒരു ഐറ്റം നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സമയം വെക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് അഴുക്കുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അത് മാത്രമായിട്ട് അപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ എല്ലാ ക്ലീനിങ്ങിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ തന്നെ ഒന്ന് മാറി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നല്ല തിളക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു തുണിയും കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു കനം കുറഞ്ഞ കോട്ടണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ശകലം വെള്ളമൊന്ന് തൊട്ടിട്ട് വേറൊരു കോട്ടണും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് നല്ല സൂപ്പ് സൂപ്പറായിട്ട് തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇതറിയാവുന്നതിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടായിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരാം ബൈ സി യു ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ക്ലീൻ ചെയ്താലോ അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ട് തിളങ്ങും സൂപ്പറായിട്ട് തിളങ്